مرحبا بكم طلبة الأعزاء من جديد طلبة المرحلة الثالثة الدراسة المسائية في قسم الترجمة Today we are going to continue our discussion of word order variation in English We have completed uh, part 1 which is about fronting devices and now we are going to discuss part 2 so in this part we are going to study postponement devices أو وسائل التأخير لعناصر الجملة So الوسيلة الثانية من وسائل إعادة ترتيب الكلمات داخل الجملة هي التأخير postponement والذي يتحقق عن طريق أربع استراتيجيات نحوية أول هذه الاستراتيجيات هي WH clefts أو ما يسمى CEDO clefts الجمل الانشطارية التي تبدأ بست... ب WH element أو ما تسمى بشبه الانشطارية CEDO clefts وهي عبارة عن a sentence with a WH clause like it clefts WH clefts cleave a sentence into two إذا هي تشبه ال it clefts التي درسناها سابقا تشبيها من ناحية أنه لدينا أيضا جملة قسمناها إلى جزئين ولكن في هذه الحالة نستخدم WH element ما نستخدم it أوكي في مقدمة الجملة ونؤخر بقية العناصر اللي نريد التركيز عليها فهذا عملية معاكسة لعملية التقديم هنا راح نؤخر العناصر التي نود أن نسلط الضوء عليها أوكي. لاحظوا المثال uh, about uh, WH clefts What John wants is money الجملة الأصلية هي عبارة عن John wants money جملة اعتيادية If I want to give it more prominence or more significance or more emphasis إذا أريد أركز عليها أكثر باستخدام وسائل التأخير ممكن استخدم ال WH clefts فاذا استخدم WH element اللي هو what اكمل اقول what John wants is money not food اذا دا احدد او دا اركز على الشيء الذي يرغب بامتلاكه جون وهو المال ليس الطعام على سبيل المثال اوكي okay. امثله اخرى what I need is a good holiday الجملة الأصلية هي I need a good holiday إذا أحب أركز عليها أو أنطيها more emphasis ممكن أن أحقق ذلك باستخدام ال WH cleft sentence فرح أقول what I need is okay. what he did was marrying my sister الجملة الأس الأساسية أو الأصلية هي marrying my sister was what he did or anything uh, or any other sentence المهم انه ركزت على جزئية انه he married my sister not my cousin for example شون حققت عملية التركيز باستخدام ال WH cleft sentence اوكي okay. اذا ال WH cleft sentences او ما تسمى ايضا احيانا CEDO cleft هي عبارة عن relative clause يعني يبدأ بأحد WH elements ثم يتبعها الفاعل و part of the verb to be اللي هي فعل verb to be أحد أفعال الكينونة زائد complement اللي هي تكملة الجملة for example what I saw was a big light فإذا استخدمنا what اللي هو WH element ثم الفاعل ثم الفعل الأصلي مال الجملة ثم استخدم verb to be زائدا تكملة الجملة الاستراتيجية الثانية من استراتيجيات التأخير أو postponement devices تكون عن طريق استخدام المبني للمجهول وبالأخص ال agentive passive so the passive creates thematic postponement it allows the writer or the speaker to give greater prominence to the agent rather than the verb إذا في هذا النوع من المبني للمجهول يمكن للكاتب أو المتحدث 
أن يعطي قدرا أكبر من الاهتمام أو التركيز على من نفذ الفعل وليس على الفعل نفسه مثلا في الجملة أمامنا The letter was given to me by John So this is the type of passive which is used as a postponement device or strategy هذا هو نوع الفا المبني المجهول سوري اللي يكون agentive يعني أن نذكر به الف... الذي قام بالفعل اللي هو جون فبهالحالة ركزت على من نفذ الفعل ما ركزت على الفعل نفسه وإنما على من نفذ الفعل الاستراتيجية الثالثة تتضمن البنية النحوية التي تبدأ ب there إذن using non-referential there in subject position one of the functions of existential there constructions is to allow the writer or the speaker to highlight a new information أي في هذه استراتيجية نستخدم there اللي لا تعود على شيء سابق كفاعل في بداية الجملة نستخدمها فاعل وهذا النوع من التأخير يسمح للكاتب أو المتحدث أن يركز تركيزا خاصا على المعلومات الجديدة في داخل الجملة See the example here There was plenty of food on the table الجملة الأصلية هي, هي Plenty of food was on the table أريد أنطيها قدر من الاهتمام أو التركيز باستخدام ال their construction فرح تكون عندي هكذا الجملة أبدأها ب their ثم الفعل اللي هو راح يكون زمنه حسب زمن الجملة الأصلية أوكي ثم أتي بالعنصر الذي أود أن أركز عليه وبقية تكملة الجملة Other examples uh, There is a dog lying on my bed الجملة الأصلية هي A dog is lying on my bed There is a man at the door. الجملة الأصلية هي A man is at the door. Okay. There are some students present. الجملة الأصلية أيضا هي Some students are present. There was a strange storm last night. الجملة الأصلية هي A strange storm was last night. There is some butter in the fridge. أيضا الجملة الأصلية هي Some butter, some butter, sorry. is in the fridge فبكل هذه الجمل سويت نوع من التركيز أو سلطت الضوء على عنصر معين عن طريق وسيلة من وسائل التأخير وهي their construction الاستراتيجية الرابعة والأخيرة من استراتيجيات التأخير is called extra position وهي عملية ترحيل العناصر إلى نهاية الجملة والقاعدة الخاصة بهذه الاستراتيجية هي أن نبدأ الجملة بالضمير it ونغير موقع العناصر التي نرغب أن نسلط الضوء عليها إلى نهاية الجملة كي تصبح بارزة أكثر For example It's good to see you This is an example of extra position Or it doesn't matter what he says في هذه الحالة سلطنا الضوء على عناصر معينة من الجملة باستخدام extra position Other examples It was difficult trying to get the tickets Or it was odd meeting her in London It is not easy to answer this question It's obvious that your brother is intelligent Okay كما تلاحظون في كل هذه الأمثلة القاعدة هي أن نبدأ بالضمير it ثم الفعل نأخذه كما هو زمنه في الجملة الأصلية ثم نغير موقع العناصر اللي نريد نركز عليها so بهالحالة راح تنتج عندي جملة فيها emphasis على عنصر معين باستخدام وسيلة من وسائل التأخير اللي هي postponement devices So extra position means moving a linguistic item normally a subordinate clause اللي هي جملة ثانوية تابعة out of its normal close position من موقعها الاعتيادي 
and placing it later in the clause or sentence بأن نضعه في موضع آخر طبعا يكون هذا الموضع في يعني نهاية الجملة تقريبا for example that Jane is very thoughtful is common knowledge هذه جملة خلينا نقول ما بها نوع من التأخير لاحظوا structure after extra position بعد أن استخدمنا استراتيجية الاكسترا بوزيشن صارت الجملة كالآتي It is common knowledge that Jane is very thoughtful فإذا ركزنا نوعا ما على المعلومة التي نرغب أن نسلط الضوء عليها باستخدام استراتيجية من استراتيجيات التأخير which is called extra position اللي هي ممكن أن نطلق عليها عملية ترحيل الكلمات أو العناصر التي نرغب أن التركيز عليها إلى موقع متأخر نوعا ما في الجملة We are done now with word order variation in English in English, sorry, in both fronting and postponement I hope you find the information useful here and I would like to thank you for your attention